ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு மூன்று விதமான கான்செப்டை எப்படி மேக்ஸ்வெல் திருத்தி இருக்காருன்னு பார்த்தோம் காஸோடைய ரெண்டு ரெண்டு லாஸ் காஸோட எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் லா காசோடைய மேக்னட்டிசம் லா மற்றும் ஃபேரடேவோட லாஸ்லாம் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணார்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆம்பியருடைய ஒரு லாவை வந்து எப்படி வரை கரெக்ஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆம்பியர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவில் இல்லை இப்படியோ இல்லை இப்படியோ ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளவு அடர்த்தியாக அந்த காந்த கோடுகள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கணும்னா இந்த பரப்பில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுதோ அதனுடைய மதிப்பு சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க கரண்ட் நிறையா கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு மேக் உருவாகும் ஸோ அதில் அடர்த்தி அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிக்கிறது அதை தான் இந்த ஃபார்முலாவாக கொடுக்குற கொடுத்துருக்காங்க ஐன்றது கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டு டிஎல்ன்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கம்பி இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன பகுதி டிஎல் இது மொத்த நீளம் எல்லுனா இதோடைய நூல நீளத்தில் ஒரு சின்ன துண்டு தான் நம்ம டிஎல்னு சொல்லுவோம் அதோடைய ஓகேவா இந்த மாதிரி பல துண்டுகள் எடுத்து தான் ஒரு மொத்த நீளம் கிடைக்க போகுது ஸோ பல துண்டுகளை நம்ம ஒரு மதிப்பாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ நிறைய ஸ்மால் ஸ்மால் போர்ஷனை ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க தான் இன்டகிரேஷன் பயன்படுத்துவோம் இன்டகிரேஷனுடைய மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா நிறைய சின்ன துண்டுகளை சேர்த்து ஒரு ஃபைனல் மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதனால் இன்டகிரேஷன் பயன்படுத்திருக்காங்க க்ளோஸ்ட் இன்டகிரேஷன் பயன்படுத்திருக்காங்க ஏன்னா அது எப்பயுமே வந்து மூடப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதனால் மூடப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்ன்றது இன்டென்சிட்டி அடர்த்திய எவ்வளோ தீவிரமாக அந்த மின் பாயம் மின்னோட்டம் வந்து காந்த பாயங்களை உருவாக்கியிருக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை உருவாக்கிறதுக்கான இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பாடுறது தான் அந்த ஹெச் இது ஹெச்ன்றது மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி ஐன்றது கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தீங்க நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் பார்த்தோம் அப்புறமா கரண்ட் டென்சிட்டிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா கரண்ட் டென்சிட்டிக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலா என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏன்னு பார்த்துருப்போம் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏன்னா இங்கே ஐ இருக்கு இல்லையா அந்த ஐயை நான் இந்த இதை வச்சு நான் மாற்றி எழுத போகிறேன் இந்த இதை வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏ வந்து நம்ம கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஜேன் ஆகிடும் ஏ ஜேன் ஆகிடும் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஏன்றது என்ன இந்த மொத்த மூடிய பரப்பு கரெக்டா ஏன்றது மொத்த மூடிய பரப்பு அது இப்படி கூட எழுதலாம் இல்லையா மொத்த பரப்புல ஓகேவா மொத்த பரப்பு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போறோம் சின்ன துண்டோடது அதாவது இந்த சின்ன துண்டோட பல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி துண்டுகள் இருக்கும் இந்த மொத்த துண்டுகளுடைய மதிப்ப அதோட ஏரியா தான் கிடைக்க போகுது அதனால இந்த ஏரியாவுக்கு பதிலாக அதை இப்படியும் கூட நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் பரப்பினுடைய தொகையிடல் பண்ணுறதுக்காக சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் ஒரு சின்ன டிஎஸ் இன்டகிரல் போடுறதுனால இந்த மாதிரி பல டிஎஸ்ன்றது என்ன பரப்பில் ஒரு சின்ன பகுதி ஏரியாவில் ஒரு ஸ்மால் செக்ஷன் இந்த மாதிரி பல செக்ஷன் சேர்ந்து தான் ஏரியா உருவாக்கும் ஸோ அதனால் இன்டகிரல் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் இந்த ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொண்டு வரோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎஸ் அப்புறம் இந்த ஜே போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஐக்கானது இன்னொரு மதிப்பு கிடைச்சிருச்சு இதை நம்ம ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்று எடுத்து நம்ம ரெண்டில் போட போகிறோம் ஒன்று எடுத்து ரெண்டில் போட போகிறோம் ஏன்னா அங்கேயும் ஐ இருக்குது அங்கேயும் ஐ இருக்கு இல்லையா ரெண்டையுமே சேர்த்து எழுதிக்கோங்க க்ளோஸ்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் ஹெச் வெக்டர் டிஎல் வெக்டர் ஈக்குவல் டு அந்த ஐ இருக்குல்ல ஐக்கு பதிலாக நம்ம இதை எடுத்து போட போகிறோம் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் ஜே வெக்டர் ஓகேவா டிஎஸ் வெக்டர் ஸோ ரெண்டையுமே நான் சமன்படுத்தியாச்சு ஓகே நீங்கள் முதல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பியருடைய கரண்ட் ஆம்பியர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்படி இணைத்தட்டுகள் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கெப்பாசிட்டருக்குள்ளார ஒரு கரண்ட் அனுப்புகிறீங்க ஓகேவா இந்த ஆரம்பத்தில் உள்ள ஒயர் வழியாக கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அது மட்டும்தான் இந்த மொத்த சுற்றையுமே பாதிக்கும் அப்படின்னு ஆம்பியர் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கான ஆம்பியர் ஃபார்முலா என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா வந்துட்டு மொத்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஆம்பியர் சொல்லியிருப்பாருனா எவ்வளோ கரண்ட் அதில் உள்ள பாக போகுது அப்படின்றத சார்ந்து எழுதியிருப்பாரு இந்த ஆம்பியருடைய சர்க்கியூட்டர் லாவை நம்ம டுவெல்த்தில் நாலாவது படத்தில் படிச்சிருப்போம் இந்த சர்க்கியூட்டர் லாவை தான் திருத்தி நான் முதல் வீடியோலேயே விளக்கியிருப்பேன் இதை மேக்சிமம் அப்புறமா திருத்தி என்ன பண்ணுறாரு இது இல்லைப்பா நீ அந்த கரண்ட்டு மட்டும்
ஓகேவா இதுதான் மேக்ஸ்வலுடைய ஆம்பியர்ஸ் ஃபார்முலாவோடைய திருத்தம் கரெக்ஷன் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு விதமான கரண்ட் இருக்கு ரெண்டு விதமான கரண்ட் இருக்கு கரெக்டா அந்த ஐன்றது சர்க்கியூட்டுக்குள்ளார சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல இருந்து கொடுக்குற கரண்ட் அதோடைய அடர்த்தி எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம் சிக்மா இன்னு பார்த்தோம் போன வீடியோல இதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி வரும்னு சொல்லி விளக்கியிருப்பேன் அதை பாருங்க பிளஸ் இங்க வந்து இடப்பயிற்சி ஆகுது கரண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா டோ டி பை டோ டின்னு பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் போன வீடியோல இந்த ஃபார்முலா எப்படி கொண்டு வருது இந்த ஃபார்முலா எப்படி கொண்டு வருதுலாம் போன வீடியோல நான் விளக்கியிருப்பேன் அதை பாருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மதிப்பை நான் எடுத்து இந்த மொத்தமா இங்க இருக்கிற ஒரு ஜே கக்க பயன்படுத்த போறேன் அப்ப இன்டகிரல் ஹெச் வெக்டர் டிஎல் வெக்டர் ஈக்குவல் டு சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் இந்த ஜேன்றது என்ன கரண்டுடைய டென்சிட்டி அந்த சிக்மா இ சிக்மா இ பிளஸ் இந்த டோ டி பிளஸ் டோ மீன் பை டோ டி இதுதான்ஷியல்ஃபார்ம் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் டிஃபரென்ஷியல் ஃபார்ம்லாம் போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை சீக்வன்ஸாக பாருங்கள் அங்கங்கே நான் சின்ன சின்னவா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து கொடுத்து தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வரோம் டைரெக்டாக ஒரு வீடியோ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியாது ஸோ இன்டெக்ரல் ஃபார்முக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்முக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இது நம்ம இன்டெக்ரேஷன் சிம்பிள் கொண்டு இருக்கிறதுனால இதை நம்முடைய இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அதுவே வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சர்க்கியூட்டர் லாக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஸோ இது நாலாவது ஈக்குவேஷன் முதல் ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா காஸோடைய டைவர்ஜன்ஸ் தீரம் பயன்படுத்தணும் இப்போ மூணுக்கும் நாலுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டோக் தீரம் பயன்படுத்த போகிறோம் ஸ்டோக் தீரம் உடைய கான்செப்ட் என்ன சொன்னோம் ஒரு பரப்பில் ஒரு ஏரியா இருக்குது மூடப்பட்ட ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் நம்மளுடைய ஃப்ளக்ஸ் கோடுகள்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோட் எவ்வளோ மதிப்பு எடுக்குது இது எவ்வளோ மதிப்பு எடுக்குது இது எவ்வளோ மதிப்பு எடுக்குது இது எவ்வளோ மதிப்பு எடுக்குன்றதுலாம் கேர்லுடைய மதிப்புகள் கரெக்டாக ஒரு ஒரு இது ஒன்றுத்தையும் நான் கேர்ன்னு உங்களுக்கு விளக்கியிருந்தேன் ஸோ தனித்தனியாக நீ கேர்லுடைய மதிப்பு எடுத்தினா அது மொத்த ஏரியாவுடைய வேல்யூக்கு இணையாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டோக் சீரமாக படிச்சுருந்தோம் அதையும் நான் இப்போ ஃபார்முலாவாக எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டோக்ஸ் தீரம்ன்றது குறிப்பிட்ட கான்செப்டுக்கெல்லாம் கிடையாது கரண்ட் தான் இல்லை காந்தத்துக்கு தான் அப்படின்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கெல்லாம் கிடையாது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா எந்த கா எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலும் சரி அது தனித்தனி தனித்தனி பக்கங்களாக நீ எடுக்கிற மதிப்பும் மொத்த மதிப்பும் வந்துட்டு சமமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ இங்கே நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த இன்டென்சிட்டி ஓகேவா அது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுடைய தனித்தனி கேர்ள் இந்த இந்த சிம்பிளுக்கு நாம் வந்து நேப்லான்னு சொல்லியிருந்தோம் தனித்தனி சிம்பிள் நேப்லான்னா உங்களுடைய கேர்ள் இந்த பக்கம் எவ்வளோ மதிப்பு இந்த பக்கம் எவ்வளோ மதிப்பு இது எவ்வளோ மதிப்பு இது எவ்வளோ மதிப்பு மொத்த மதிப்பு ஸோ இல்லை அந்த ஒரு பக்கத்தில் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இருக்குது ஓகேவா அதோட இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு பக்கம் நாலு பக்கத்தோடையும் மொத்த மதிப்பு எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த சைனும் இந்த சைனும் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றா தான் இருக்குது அதனால் வேல்யூவை எடுத்து நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன் சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் நேப்லா க்ராஸ் ஹெச் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு மறுபடியும் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது கீழே இருக்க இந்த சர்ஃபேஸ் இன்டகிரல் சிக்மா இ வெக்டர் ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி ஓகேவா இன்டு டிஎஸ் இந்த சிக் இந்த இன்டகிரல் இந்த இன்டகிரலும் அடிச்சிடலாம் டிஎஸ் டிஎஸும் அடிச்சிடலாம் மீது என்ன இருக்கு பாரு நேப்லா க்ராஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ வெக்டர் ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி இதுதான் நமக்கான இன்டகிரலுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு டிக்கான ஒரு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பயன்படுத்தியிருக்கோம் டின்றது எப்சிலான் இன்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம் அந்த டிக்கான வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அவங்க நேப்லா இன்டு ஹெச் இ என்ன வரும்னா சிக்மா இ வெக்டர் ப்ளஸ் டோ டிக்கு பதிலாக இந்த எப்சிலான் இ போயிடும் எப்சிலான்றது மீடியம் அதுக்கு வந்து வெக்டர் கிடையாது அதனால் போடலை அதனால் டோ டி அப்போ என்ன வரும் நேப்லா இன்டு ஹெச் வெக்டர் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ வெக்டர் இது நேப் இது மீடியம் மட்டும் ஒரு மாறலி 
தண்ணிக்கு ஒரு மீடியம்னா அந்த வேல்யூ அதே தான் இருக்க போகுது ஏருக்கு ஒரு வால் வேல்யூனா அந்த வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ஸோ மாறிலின்ற கான்ஸ்டன்ட்டாக வெளில கொண்டு வந்துடுறேன் ப்ளஸ் எப்சிலான் டோ இ வெக்டர் பை டோ டி வெக்டர் ஸோ இது தான் நமக்கான இன்டெக் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம்னா அந்த இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் இருக்காது இன்டெகிரேஷன் ஃபார்ம்னா இன்டெகிரேஷன் சிம்பிள் இருக்க போகுது இது தான் நம்மளுடைய டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஸோ இந்த நான்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதோடைய மெயின் எய்ம் என்னென்னா மேக்ஸ்வெல் இந்த லைட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி பெரிய அறிஞர்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை சார்ந்தும் மேக்னட்டிசம் சார்ந்தும் ஃபார்முலாஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாஸில் எல்லாத்துலேயும் கரெக்ஷன் கொண்டு வரார் இப்படி தான் அவர் கொண்டு வந்திருப்பார் இந்த மாதிரி நிறையா எழுதியிருப்பார் நமக்கு சிலபஸ்க்கு தேவையானதுனால மட்டும் இவங்க பிரித்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நாலுலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க்கு எட்டு மார்க் பதினாறு மார்க்குன்னு கலந்து நிறைய கொஷின்ஸ் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானதும் கூட ஸோ இதில் இருந்து இந்த நாலு ஃபார்முலா இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நேரடியாக இந்த ஃபார்முலாக்கே போயிட போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காட்டின அந்த ஃபார்முலாக்கே போயிட போகிறோம் இந்த நாலு ஃபார்முலாவே என்னென்ன வடிவத்தில் எழுதலான்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆம்பியரோட சர்க்கியூட்டர் விதி டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னோம் எவ்வளவு கரண்ட் நீ வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டில் மூட ஒரு மூடப்பட்ட ஒரு சர்க்கியூட்டில் கொடுக்குறியோ அந்த அளவுக்கு அடர்த்தியான ஒரு காந்த புலம் அந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸான ஒரு மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆம்பியர் சொல்கிறாரு அதை தான் இப்போ திருத்தி இவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுடைய இன்டென்சிட்டிக்கும் உங்களுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷனை உருவாக்கி தராரு ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்து இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டெஃபினேஷன் தான் அங்கே நம்ம வந்து சிம்பிளாக எதோட முடிச்சிருப்போன்னா இந்த இடத்துல ஐசி ப்ளஸ் ஐடின்னு முடிச்சிருப்போம் ஐசியோட வேல்யூ இது ஐடியோட வேல்யூ இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வச்சு லைட்டாக இந்த ஃபார்முலா எப்படிலாம் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே மேக்ஸ்வெல் திருத்தப்பட்ட அந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாவுடைய டெஃபினேஷன் இந்த மாதிரி வந்துடும் த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்ம இஎம்எஃப் படித்தோம் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ன்ட்டு அதே மாதிரி மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வராங்க இது வார்த்தை எதுக்காகனா இந்த இன்டென்சிட்டி படித்தோம் இல்லை ஹெச்சு அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் வந்துட்டு மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றாங்க எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா இங்கே கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா இஎம்எஃப் வோல்டேஜ் இருந்தால் இஎம்எஃப்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கே இன்டென்சிட்டி ஹெச்சு மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால மேக்னட்டோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அரௌண்ட் த க்ளோஸ்ட் பாத் அரௌண்ட் த க்ளோஸ்ட் பாத் அது ஒரு சுற்று பா சுற்று பாதையில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதோடைய கரண்ட்டு அதோடைய கண்டக்ஷன் கரண்ட்டையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கும் டோட்டலாக இருக்குன்றாங்க அதோடைய கண்டக்ஷன் கரண்ட்டுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கும் மொத்த மதிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா அதனுடைய கண்டக்ஷன் கரண்ட்டையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டையும் டோட்டல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மாடிஃபை பண்ணி சொல்கிறார் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த நாலு ஃபார்முலாவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம புக்கில் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துறது உதாரணத்துக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லா வித எல்லா பொருட்கள் எல்லா விதமான அறிவியல் ஆய்வுகளுமே ரெண்டு விதத்தில் தான் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்துட்டு சுத்தமாக ஒரு வெற்றி இடத்துல ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி எதுவுமே அந்த சூழலில் இருக்கக்கூடாது இல்லை ரெண்டாவது விதம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஊடகத்தின் உதாரணத்துக்கு காற்று நீர் இது ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு உள்ளார அந்த விஷயம் நடக்கும் இல்லைனா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத ஒரு வெட்டிடத்தில் நடக்கும் அந்த வெட்டிடத்தில் தான் வேக்கம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே எதுவுமே இருக்காது லிட்டரலி எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஒரு ரூம் நல்ல மூடப்பட்ட ஒரு பக்காவாக மூடப்பட்ட ஒரு ரூம்லேருந்து காற்றை எல்லாம் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டா அந்த ரூம்குள்ளே எதுவுமே இருக்காது வெற்றிடமாக இருக்கும் ஓகேவா எலக்ட்ரா அணுக்கள் எதுவுமே இருக்காது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குது அதே சமயத்தில் அந்த ரூம்குள்ளே ஃபுல்லாக காற்று நிரப்பிட்ட அப்போ எப்படி வினை இந்த ஃபார்முலா மாறும் அப்படின்றது தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம முதல்ல வந்துட்டு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வெற்றிடம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸும் வேக்கம்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங்கில் தான் வரப்போகுது வேக்கம் இன்னொன்று வந்து மீடியம் ஏதோ ஒரு ஏரோ வாட்டரோ ஏதோ அதுக்குள்ளார நடந்தால்
இப்ப மூணாவது ஃபார்முலா பாருங்களேன் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது எப்சிலான் கிடையாது மியூ கிடையாது ரோ கிடையாது டென்சிட்டி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்ப இந்த ஃபார்முலாவும் எதுவும் மாறாம அதே மதிப்பு அப்படியே கொடுத்துரும் கிராஸ் இக்கு ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ பி வெக்டர் பை டோ டி நாலாவதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேன்றது எதை குறிக்குது கரண்ட் டென்சிட்டியை குறிக்குது மின் அடர்த்திய குறிக்குது இது டென்சிட்டி இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தணும் அப்ப இந்த ஜேவோட மதிப்பு ஜீரோ ஆயிடும் ஏன்னா எந்த பொருளுமே இல்லை கரண்ட் இருந்தாதானே கரண்ட் டென்சிட்டி இருக்கும் எதுவுமே இல்லாதனால உங்க ஃபார்முலா ரோ டி வெக்டர் பை சரி டோ டி வெக்டர் பை டோ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சிடும் இந்த நாலு ஃபார்முலாமே எப்படின்னா வேக்கம்ல வெற்றி இடத்துல இந்த நாலு ஃபார்முலாவை நான் பயன்படுத்துறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்றது அப்ப அடுத்தது அதுவே வந்து ஒருவேளை காத்து இருந்துச்சுன்னா என்ன இந்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே அடிப்படையில ஏதோ ஒரு ஊடகத்துல ஏதோ ஒரு மீடியம்ல தான் நடக்கிறத தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்ப இதுல எந்த மாற்றம் கிடைக்கிறதோ அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதிக்கும் ஒரு மீடியம்ல அந்த ஃபார்முலா எந்த சேஞ்சுமே நடக்காது அது அப்படியே வந்துடும் முதல் ஃபார்முலா இது ரெண்டாவது ஃபார்முலா இது மூணாவது ஃபார்முலா மைனஸ் டோ பி வெக்டர் பை டோ டி நாலாவது ஃபார்முலா வந்துட்டு நேப்லா இன்டு ஹெச் ஈக்குவல் டு கரண்ட் டென்சிட்டி பிளஸ் டோ டி பை டோ டி இவ்வளோதான் ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே ஓகேவா அடிப்படையில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் என்ன நடக்கும் வேக்கமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்பாங்க எட்டு மார்க் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நம்ம எழுதுறோம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே இருக்காது அல்ல எலக்ட்ரான் இருக்காது ஆட்டம் இருக்காது நியூக்ளியஸ் எது எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இல்லாத அப்போ டென்சிட்டியே அங்கே இருக்காது அப்போ எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு இங்கே எந்த ஏன்னா இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறப்பயே அங்கே ஒரு மீடியமில் தான் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த ஃபார்முலாவில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அப்படியே கிடச்சிடும் இப்போ இந்த நான்கு விதிகளை மாற்றிருக்காரலே இதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்னன்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ முத ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்க வி டாட் டி ஈக்குவல் டு ரோ ஸோ இதில் டிங்கிறது உங்களுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் கரெக்டா எலக்ட்ரிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு கூட சொல்லலாம் இதை நம்ம ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாரு இதில் வந்து பொதுவாக வந்து இதோடைய டென்சிட்டியை சார்ந்திருக்கு எதோடைய டென்சிட்டியை கரண்ட்டு ஏதோ ஒரு டென்சிட்டியை சார்ந்திருக்கு அந்த டென்சிட்டி என்னன்னா சார்ஜ் எவ்வளவு அந்த பகுதியில் சார்ஜஸ் இருக்கோ அவ்வளவு உங்களுக்கு கரண்ட்டு உருவாகும் அதுதான் அடிப்படையில் இந்த ஃபார்முலா சொல்ல வர்றது ஓகேவா ஸோ டென்சிட்டியை சார்ந்திருக்க போகுது ஒன்று சார்ஜ் சார்ந்திருக்கு சார் டென்சிட்டி மறுபடியும் சார்ஜ் தான் சார்ந்திருக்க போகுது இங்கே டீயை பற்றி நான் எந்த வார்த்தையுமே பேசலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மொத்த விஷயங்களும் வந்துட்டு காலத்தை சார்ந்தது ஆ ஒரு ஒரு வினாடியில் அங்கே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அதே தான் ஆயிரம் வினாடி இருக்கிறப்பையும் சார்ஜ் இருக்க போகுது காலத்தை சார்ந்து உங்களுடைய சார்ஜும் மாற போகிறது கிடையாது உங்களுடைய கரண்ட்டும் மாற போகிறது கிடையாது ஸோ இன்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் இது ரெண்டாவது மூணாவது இந்த சார்ஜ் எத்தனை சார்ஜுகள் இருக்குன்றத பொறுத்து கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக கரண்ட்டு பொறுத்து க கம்மியாக கரண்ட் கொடுக்க போகுது அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான கரண்ட்டை கொடுக்க போகுது ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சார்ஜ் சார்ஜை பொறுத்து உங்களுடைய மொத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வந்து அதிகமாகவோ இல்லை குறைவாகவோ மாறக்கூடும் ஓகேவா அது ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி சில தத்துவங்களை வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு விளக்குது அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்கள் அடுத்த ஃபார்முலா டெல்டா மின் நேப்லா டாட் பி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது இதில் வந்து என்ன பாருங்கள் இங்கேயாவது டென்சிட்டியை சார்ந்துருக்கு இங்கே எதையுமே சார்ந்து கிடையாது அப்போ இந்த பிங்கிறது மேக்னட் காந்தத்தை பற்றி பேசுது அப்போ இது வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சார்ந்தது கிடையாது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சார்ந்து இந்த ஃபார்முலா கிடையாது டைமை சார்ந்து கிடையாது ஓகேவா இந்த மாதிரி எதை சார்ந்துமே அது கிடையாது இந்த பி முழுக்க முழுக்க எந்த அளவுக்கு நீ கரண்ட்டை உள்ள கொடுக்குறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு ஃப்ளக்ஸ் உருவாக போகுது ஏன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஒயரில் கரண்ட்டு கொடுக்குறேன்னா இந்த ஒயர் போகிற திசை கரண்ட் போகிற திசை அப்படின்னா இதுக்கு செங்குத்தாக பெர்பண்டிகுலராக உங்களுக்கான மின்புலங்கள் உருவாக காந்த புலங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது உருவாகிறது எந்த ஒரு வெளிப்பட்ட ஒரு இதுலையுமே சார்ந்து கிடையாது கரண்ட்டை தவிர அப்போ இது வந்துட்டு கரண்ட்டுடைய வலிமையை பொறுத்து அந்த உடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவோ வீக்காகவோ இருக்க போகுது இது ஒன்று மூணாவது பாருங்கள் மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேப்லா இன்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னா 
இ என்பதும் பி என்பதும் ஒன்னோட ஒன்று டிபெண்ட் இ சார்ந்து பியும் பி சார்ந்து இயும் இங்க இருக்குது ஓகேவா இதுதான் இந்த ஃபார்முலாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அதே மாதிரி டைம் சார்ந்தும் இது இப்போ காலம் டைம் போக 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 இந்த ஃபார்முலாவுடைய பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க நாலாவது ஃபார்முலா இது டைம் டிபெண்டன் கண்டிப்பாக டிஎஸ் சார்ந்திருக்கு ரெண்டு விதமான கரண்ட்டை சார்ந்திருக்கு ஒன்று வந்து உங்களுடைய கண்டங்ஷன் கரண்ட்டும் இன்னொன்று வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ரெண்டு விதமான கரண்ட்டுகளை சார்ந்திருக்கு இந்த மாதிரி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ்க்குமே இருக்கு ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம புக்கில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிங்க இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவை நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நாலாவது வேவ் ஈக்குவேஷன் வேவுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் என்ன நடக்கும் மீடியமில் என்ன நடக்கும் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை நல்லா பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கில் தொடரலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ப